Alzheimer είναι μια ασθένεια που δεν χρειάζεται περιγραφή και εισαγωγή, την ξέρουμε όλοι. Στην Αμερική είναι περίπου 5 με 6 εκατομμύρια οι ασθενείς που πάσχουν από Alzheimer's. Στην Ελλάδα περίπου 200.000 και φυσικά ανά τον κόσμο τα νούμερα είναι τεράστια. Και είναι το πρώτο φάρμακο στην ιστορία της ασθένειας αυτής που στοχεύει στο βιολογικό μηχανισμό της ασθένειας και όχι απλώς τα συμπτώματα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Hellenic DNA. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον κύριο Στέλιο Παπαδόπουλο, τον Έλληνα που θεωρείται πατριάρχης της βιοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας Θεσσαλονικιός, απόφυτος του 5ου θρηλυκού λυκείου Θεσσαλονίκης, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το ελπιδοφόρο φάρμακο κατά του Αλτσχάιμερ. Τον Έλληνα, επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Biogen, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας στον κόσμο, τον συναντήσαμε στο σπίτι του, στο Great Neck, ένα πανέμορφο προάστιο της Νέας Υόρκης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα α, ζούσαμε στο συνοικισμό Χαριλάου που τότε ήταν η άκρη της πόλης, το τελευταίο, η τελευταία συνοικία. Α, μικρά, μεγάλα σπίτια, αλλά κυρίως μικρά, με αυλές, με λουλούδια. Μέναμε ακριβώ επάνω στον δρόμο, το μεγάλο στην α, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και ο λόγος που το λέω αυτό, που είναι σημαντικό γιατί α, το παλιό καιρό που σχετικά δεν υπήρχαν α, τεράστιες ε, ε, πιθανότητες για, για, για έξω, για διασκέδαση, για τον πολύ κόσμο. Η μεγαλύτερη διασκέδαση ήταν η Κυριακή, να παίρνω το λεωφορείο στο τέρμα Χαριλάου, να πάρω μια σακουλίτσα σπόρια από τα αφημισμένα τα σπόρια του Μπέι Χαριλάου και να κάνω βόλτα προς και πίσω στο δρόμο από το σπίτι μας και λίγο παρακάτω μέχρι το κυβερτουάρι και πίσω. Ο πατέρας μου ε, είχε γεννηθεί στον Πόντο και ήρθε πολύ πολύ μικρό το 24 στην Ελλάδα, η μητέρα μου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 29 από μικρασιατική καταγωγή. Παντρεύτηκαν το 48 στη Θεσσαλονίκη, εκεί γνωρίστηκαν, στη Βόλτα νομίζω γνωρίστηκαν. Γεννήθηκα εγώ πρώτος αμέσως, ο αδερφός μου, ο επόμενος γεννήθηκε τρία χρόνια αργότερα. Μετά από πολλά χρόνια ήταν στο γυμνάσιο, πέθανε ο πατέρα μου δυστυχώ σε ένα ατύχημα. Αργότερα ξαναπαντρεύτηκε η μητέρα μου. Uh, έκανε και τρίτο παιδί, έναν αδελφό ακόμα, ο οποίο πολύ δυστυχώ και πολύ αναπάντεχα πέθανε το Μάρτι του 20 ξαφνικά από καρδιακή προσβολή σε μικρή ηλικία. Η μητέρα μου φυσικά ζει ακόμα uh, και ο πατριό μου πέθανε, uh, όπω και ο πατέρα μου. Ο αδερφό μου, ο επόμενο, που είναι τρία χρόνια μικρότερο, με τη σύζυγό του και δύο αγόρια, εκ των οποίων ο ένα πρόσφατα παντρεύτηκε. Uh, η γυναίκα του αδελφού μου που πέθανε με δύο κορίτσια τα οποία και δύο σπουδάσαν στην Αμερική uh, η μία ζει στο Λονδίνο και δουλεύει εκεί η άλλη επιστρέφει τώρα στην Αμερική για μεταπτυχιακό στην Αμερική απέκτησα οικογένεια φυσικά προσωπική οικογένεια uh, η σύζυγός μου με την οποία γνωριστήκαμε στο πανεπιστήμιο εγώ ήμουν μεταπτυχιακός σπουδαστής αυτή ήταν πρωτοετή στην ιατρική παντρευτήκαμε σχετικά σύντομα Έχουμε τρία παιδιά, 
Η μεγάλη μας η κόρη είναι κλινική ψυχολόγος, εργάζεται στο Connecticut. Η επόμενη κόρη, και δυο είναι 36 και 35 στην ηλικία, η επόμενη κόρη ζει στη Μαδρίτη και είναι businesswoman. Και ο γιος μου είναι 26 χρονών και ζει στη Νέα Υόρκη εδώ κοντά σε μας και εργάζεται σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Η μητέρα μου είναι 92, Α, το καλό είναι ότι έχει το μυαλό ξηράφι όπως και ο αδερφός που είναι 96-97 και η αδερφή της που είναι 86, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε καλό DNA στην οικογένεια και μάλλον και εγώ θα, α, θα κλιτώσω από το Alzheimer's. Α, τα πάντα τα χρωστάω στη μητέρα μου από την άποψη ότι το κατάλαβα αυτό αργότερα, έκανε μια τεράστια θυσία. Όταν αποφάσισα να φύγω στην Αμερική, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, πρόσφατα χείρα, ούτε καν μου είπε που πας να μ' αφήσει γιατί το κάνεις αυτό και εγώ γυναίκα μόνη, χείρα, ορφανό αδερφό έχεις, κάτσε εδώ μαζί μας, ούτε κουβέντα. Αφού παιδί μου θες να φύγεις στην Αμερική, Εκείνο το μέλλον σου, εκεί να πα. Δεν το σκέφτηκα τότε αυτό, τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί βλέπω τα παιδιά μου και έχω εφαρμόσει στου ίδιου κανόνε. Όπου τα παιδιά μου βλέπουν το μέλλον του, εκεί θα πάνε. Η μία κόρη μου να πλώσει δύο ώρε μακριά, δεν είναι μακριά. Η άλλη στην Ισπανία. Εκεί διάλεξε. Εκεί πρέπει να είναι. Τα καλά παιδιά, καλοί μαθητέ, από όλε τι γειτονιέ πηγαίνουν στο πέμπτο. Τότε δίναμε εξετάσει φυσικά, αλλά και αργότερα με βάση του βαθμού και την απόδοση σε άλλα σχολεία. Το πέμπτο του διάρκεια του καλύτερου και επειδή έτυχε να υπάρχει μια συγκυρία καλών καθηγητών και φυσικά καλών μαθητών, α, συνέχεια βελτιωνόταν η απόδοση και τα επιτεύγματα των α, μαθητών και αποφύτων α, του πέμπτου. Οπότε. Α, Έδωσα εξετάσει. Φυσικά είχα κάποιο τρακ γιατί ναι, μεν ήμουν καλό μαθητή στο δημοτικό μου σχολείο, αλλά τώρα μιλάμε για το πέμπτο. Στην εποχή τη δική μα δεν το λέμε απλώ πέμπτο, η δικιά μα γίνεται όλη το θρηλυκό πέμπτο. Α, θρηλυκό και ακαδημαϊκά και αθλητικά, θα έλεγα, α, μεγάλα και καλλιτεχνικά. Α μην ξεχνάμε το Διονύη στο Σαββόπουλο, αλλά και μεγάλα αστέρια του μπάσκετ, όπω ο Γιάννη Ιωαννίδη πέρασαν από το γυμνάσιό μα και πολύ ικανοί. Άνδρες στις επιστήμες, στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, πέρασαν από τα χρόνια μας. Οπότε είχα την καλή τύχη, πέρασα, α, φτάνω στο πέμπτο, το οποίο ήταν μισή ώρα με τα πόδια από το σπίτι, με τα πόδια πηγαίναμε φυσικά. Α, πρώτη τάξη ήμασταν έξι τμήματα και ήμασταν στο ισόγειο ή θα έλεγαν υπόγειο του κτίριου του παλιού πέμπτου. Α, τα ποντίχια τρέκανε αριστερά δεξιά, κάναν βασαρία και μεγάλα ποντίκια, σαγάτε. Uh, στη δικιά μας εποχή η γυμνασιάρχης ήταν ο Σκουφάκης και ενώ το Σκουφάκη ο προηγούμενος γυμνασιάρχης ήταν εξίσου ταλαντούχος και, uh, και σκεφτόμενος έτσι σε ένα ευρύ επίπεδο uh, με κάποιο τρόπο κατάφεραν να έχουν καλούς καθηγητές και έχει γίνει πια όνομα στην πόλη και για, τους, για τη μεσαία τάξη για μας που δεν είχαμε την ικανότητα να πάμε στη ιδιωτικά σχολεία και για την αλήθεια να λέγεται τα ιδιωτικά σχολεία τότε ακαδημαϊκά δεν ήταν όσο καλά όσο ή το πέμπτο ή το πειραματικό και αργότερα το δεύτερο. Αυτά ήταν τα καλά σχολεία για γυμνάσιο και αργότερα λύκειο. Οπότε πήγα εκεί, όπως είπαμε λίγο τρακ, αλλά σιγά σιγά βρήκα την άκρη μου, έκανα φίλους, όχι μόνο φίλους, α, καρδιακούς φίλους για ζωή. Και τώρα ακόμα που λείπω 54 χρόνια από την Ελλάδα, όποτε πάω το καλοκαίρι α, ή και στη διάρκεια της, του, του χειμώνα, Απλώ μια εβδομάδα πριν θα, θα στείλω ένα email, θα πάρω ένα τηλέφωνο σαν τα παιδιά, θα μας δεχτούν 30-40 παιδιά για να φάμε όλοι μαζί το βράδυ και να κουβεντιάσουμε. Uh, 
από πολύ μικρό, στα ρίσκα να ήμουν τριών χρονών, ερωτεύτηκα το ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή είχα και κάποια μπάλα και χυμόμουν με την μπάλα. Το πρώτο μου γήπεδο ήταν ακριβώ απέναντι από το σπίτι μα, δίπλα στην παλιά εκκλησία τη Ουσία Ξένη. Είχε ένα μικρό τριγωνάκι ο δρόμο, έτσι ανάμεσα σε σπίτια. Και τρία παιδιά παίζαμε εκεί πέρα, ο ένα θερματοφύλακα και άλλοι ένα εναντίον ένα στο, στο μικρό αγωνιστικό χώρο. Και έπαιζα μπάλα συνέχεια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά και μετά τα παιδιά στη γειτονιά, κάναμε τόξα, κάναμε σαίτε, κυνηγούσαμε πουλιά, παίζαμε πετροπόλεμο με τι άλλε γειτονιέ αλλά και ποδόσφαιρο και μάλιστα αν και σχετικά μικρός επειδή ήμουν αρκετά καλός είχα γίνει ο αρχηγός της γειτονιάς και πέραμε την ομάδα και πηγαίναμε να παίξουμε με άλλους. Φυσικά η πιο δύσκολη αντίπαλη ήταν η γύφτη στην κάτω τούμπα που περνούσαμε το ρέμα και πηγαίναμε στο γήπεδο της Μέντ να παίξουμε εναντίον του. Αν χάναμε φεύγαμε ντροπιασμένοι, αν κερδίζαμε μας πέραν την μπάλα και πάλι φεύγαμε χαμένοι. Όταν ήμουν στο Λύκειο, μ' άρεσαν σχεδόν όλα τα μαθήματα. Μ' άρεσε ιδιαίτερα η ελληνική γλώσσα, α, η λογοτεχνία, η ποιήση, η αρχαία ελληνική γλώσσα, α, τα μαθηματικά, η φυσική, μέχρι και η γυμναστική μ' άρεσε, όλα μ' άρεσαν. Α, αν είχα να διαλέξω εγώ προσωπικά τότε, θα διάλεγα τη λογοτεχνία σαν καριέρα στη ζωή μου, θα ήθελα να πάω να σπουδάσω φιλόλογο και να γράφω ποίηματα και μυθιστορήματα. Αλλά φυσικά και εγώ ακόμα καταλάβαινω ότι αυτό δεν ήταν, μια, δεν ήταν ένα επάγγελμα που θα μου έφεραν κάποιο είδου αποκατάσταση επαγγελματική και οικονομική. Α, είχα εντωμεταξύ ερωτευτεί τη φυσική και ήμουν πια ανένδοτο. Ήθελα να σπουδάσω φυσικό και να γίνω ερευνητή στη φυσική. Και πράγματι τη δικιά μου τη γενιά, η δικιά μου την εποχή, για τα 2-3 χρόνια περίπου τότε. Ο τρόπο εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο ήταν το ακαδημαϊκό απολυτήριο. Δίναμε εξετάσει σε 10, 12, 14 διαφορετικά μαθήματα, συν η βαθμοί από το, τι τελευταίε δύο τάξει του Λυκείου, και με τη βάση αυτή περνόταν η απόφαση πού θα πηγαίναμε, φυσικά με προτεραιότητα. Λέγαμε παριθμό 1, 2, 3. Λοιπόν, συμπληρώνω εγώ τα έγγραφα όλα αυτά, πολλέ σελίδε, και βάζω πρώτη τη φυσική Θεσσαλονίκη. Πάω στο γυμνάσιο, στο Λυκείο. Να το υπογράψει ο κύριος Παναγιωτόπουλο, ο γυμνασιάρχη μα, ο οποίο αρνήθηκε. Και μου έδωσε μια ολόκληρη διάλεξη για το πόσο τρελό ήμουν και ανεύθυνο να θέλω να γίνω φυσικό, να υποφέρω οικονομικά και να μην πάω να γίνω ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο, που ήταν τότε το επάγγελμα τη οικονομική αποκατάσταση. Και εφόσον είχε τι ικανότητε ακαδημαϊκά να περάσω. Γιατί να μην το κάνω. Και όμως τελικά αυτό που με κέρδισε μου λέει κοίταξε κάντο, κάνε μου τη χάρη και κάντο. Και αν μετά από τα πέντε χρόνια ακόμα σε ενδιαφέρει η φυσική πάνε να κάνω αντιπτυχιακό στη φυσική. Και πράγματι έδωσα εξετάσεις το καλοκαίρι του 66 τα αποτελέσματα βγήκαν το Σεπτέμβρη είχα περάσει στους ελεκτρολόγους μηχανολόγους στο Μετσόβιο και ξεσήκωσα την οικογένεια όλη φυσικά. Ήταν ο πατέρας μου είχε ήδη πεθάνει, η μητέρα μου, χείρα, ο μικρό μου αδερφό και η γιαγιά μου. Και πήγαμε στην Αθήνα, νοικιάσαμε ένα διαμερισματάκι κάπω σαν πελοκήπου και άρχισα στο Μετσόβιο. Α, και κατά καλή μου τύχη, κάποια στιγμή τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, πήρα ένα γράμμα από την Αμερική, είχα γράψει σε κάποια οργάνωση, σε ένα ίδρυμα υποτροφιών και μου απαντήσαν και μου λένε: Αν σε ενδιαφέρει ακόμα, μπορεί να έρθει, στείλε τα εξή χαρτιά, συστατικέ επιστολέ κλπ. Τα συμπλήρωσα αυτά όλα και κάποια στιγμή αρχές Δεκέμβρη μου είπαν ναι, σε δεχόμαστε, θα έρθει, έτσι και έτσι και έτσι, λεπτομέρειες όλες και τελικά έφυγα για την ακρίβεια παραμονή πρωτοχρονιάς, Δεκέμβρη 31-31 του 66 με το τρένο για τη Γαλλία 
Είχαμε κάποιου μακρινού συγγενεί στο Παρίσι. Πήρα το τρένο λοιπόν, δύο μέρε έφτασα στο Παρίσι και μετά στι 4 Γενάρη του 67 προσγειώθηκα στη Νέα Υόρκη. Η οργάνωση που μου είχε προσφέρει υποτροφία για να με φέρει στην Αμερική είχε ένα ιδιαίτερο σύστημα που άρεσε να στέλνει τα παιδιά πρώτα σε κάποιο μικρό κολέγιο αν είναι δυνατόν εκτός Νέας Υόρκης για να αποκτήσουν μια καλύτερη, μια καλύτερη κατανόηση της αμερικανικής κοινωνίας του ακαδημαϊκού συστήματος. Πήρα μπάτσλος σε φυσική και μαθηματικά, double major και μετά άρχισα μεταπτυχιακές σπουδές, πρώτα στο Carnegie Mellon στο Pittsburgh και μετά στο New York University. Πήρα master's degree στη φυσική και αποφάσισα εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να απαλύνω λίγο την, α, τη σχέση μου με τον ακαδημαϊκό χώρο από την άποψη ότι την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ α, πολλά από τα προγράμματα στα πανεπιστήμια σε engineering και στη φυσική είχαν την υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη από Department of Defense, Department of the Army και λοιπά και για μας δεν καθόταν πολύ καλά αυτό. Οπότε δεν ήθελα φυσικά να πετάξω όλες τις γνώσεις που είχα μαζέψει στον χώρο της φυσικής αλλά και δεν ήθελα να παραμείνω μέσα σε αυτό το χώρο για πολιτικούς λόγους. Οπότε η, η, η λύση που βρήκα α, ήταν να στραφώ στη βιοφυσική και έτσι Μετακόμισα το γραφείο μου από το New York University στο Washington Square που ήταν το βήμα της φυσικής στο Medical School στην Ιατρική Σχολή του NYU. Έκανα εκεί την έρευνα σε δομική βιολογία και τελικά πήρα το διδακτορικό στην Biophysics Structural Biology. Αυτό ήταν ο χώρος μου. Και ενώ ήμουν έτοιμο να αρχίσω μια ακαδημαϊκή καριέρα και να παραμείνω μάλιστα όπου και παρέμεινα αρκετά χρόνια στο Department of Cell Biology, New York University Medical Center. Και όπως είναι αυτή η, η περίφημη, ο, ο λαμπτήρας που ανάβει και σου δίνει μια ιδέα ξαφνικά και λες αυτό θα κάνω, πήρα την απόφαση εκείνη τη στιγμή να αφήσω την ακαδημαϊκή καριέρα και να ασχοληθώ με τη βιοτεχνολογία. Άρχισα τις αρχές του 81 στο Business School του New York University, το πρωί μου δάσκαλος και ερευνητή, το βράδυ μου φοιτητή, το πρωί και Cell Biology, το βράδυ uh, Business και Finance, τελείωσα το 84 και μετά από λίγο τελικά βρήκα μια δουλειά στο, στο χώρο του, των επενδύσεων σαν αναλυτής μετοχών, παραμένοντας στο χώρο της βιοτεχνολογίας αλλά σαν investment banker. The chairman of Biogen and the man known as the godfather of biotech, Stelios Papadopoulos. Meg, why don't you kick it off? Thank you, Mel, and thank you so much for joining us, Stelios. My pleasure. So let's just talk about where we are in biotech right now. It's been a real tough month for biotech investors. What would you tell folks who are nervous about investing in this space right now? Well, look, first I would acknowledge their nervousness. It's, uh, it's been a challenging couple of months. Uh, we've had the near China collapse. Sun Investment Banker, ένα ρόλο που είχα ήταν να δίνω συμβουλέ σε ανθρώπου που ήταν διευθύνοντα σύμβουλοι, πρόεδροι εταιριών, με πολύ περισσότερη πείρα από μένα, μεγαλύτερη στα χρόνια και το θεώρησα α, με κάποιο τρόπο α, όχι και τόσο ειλικρινέ θεωρητικά και α, intellectually dishonest, να πούμε σωστή έκφραση στα αγγλικά, να, να δίνω εγώ συμβουλέ σε ανθρώπου για πράγματα τα οποία προσωπική πείρα δεν είχα καθόλου. Οπότε θεώρησα αν, είμαι, αν ήταν να ήμουν πιστό στο επάγγελμα και να δίνω σωστέ συμβουλέ, θα έπρεπε να δοκιμάσω εγώ τον εαυτό μου στι ίδιε δοκιμασίε που δοκιμαζόταν αυτή κάθε μέρα. Συμπέρασμα, θα ποντάρω προσωπικά κεφάλαια σε δικέ μου ιδέε, ιδέε συναδέλφων, σχετικά με το πού θα πάει η βιοτεχνολογία στο μέλλον και να ιδρύω εταιρείε. Και πράγματι από το 1991 και μετά, ταυτόχρονα με τον Άμε Investment Banker. Άρχισα να ασχολούμαι την είδηση εταιριών, είδη σε αρκετέ εταιρείε, επένδυσα σε άλλε. σω μια από τι, θα έλεγα η πιο σημαντική γιατί επιζεί ακόμα, είναι μια εταιρεία που ήμουν συνειδητή με έναν άλλο Έλληνα, το Σπύρο Αρταβάνη, που ήταν τότε καθηγητή στο Yale και μετά πήγε στο Harvard, και δύο άλλου πολύ επιφανεί επιστήμονε. 
Στι αρχέ τη δεκαετία του 90 ίδρυσε μια εταιρεία που τη λέμε Εξέλιξη. Uh, Εξέλιξη στα αγγλικά, όπω uh, το λέμε πολύ. Και η εταιρεία αυτή παραμένει σε ενεργή δράση. Είναι μια αρκετά μεγάλη εταιρεία. Έχουμε περίπου γύρω ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο από φάρμακα, κυρίω σε καρκίνο που τα ανακαλύψαμε εμεί και τα πουλάμε εμεί. Και συνεχίζει την, uh, την πορεία τη. I think there will be M&A as there always has been M&A. M&A is driven by strategic considerations. M&A is driven by the lapse in pipelines and uh, the unpredictability of product launches, uh, the need for consolidation as companies uh, need to manage their earnings prospects. But it's not alone a matter of, of tax reform. Stamatis na dulevo energa as investment banker to the year the sexy. Και αμέσως μετά άρχισα συζητήσεις α, με ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Biogen α, όπου είχαν ενδιαφέρον εγώ να γίνω μέρος του Συμβουλίου και αυτοί είχαν ενδιαφέρον να έχουν κάποιο με το δικό μου το παρελθόν της δικιάς μου γνώσης, τη δικιά μου την, α, την πείρα στο Συμβούλιο μέσα. Και πράγματι το 2008 α, όπως είναι τακτό και λογικό οι επενδυτές της Biogen με εξέλεξαν σαν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε η σχέση με την Πάτζεν άρχισε από τότε. Το 2014 οι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξέλεξαν πρόεδρο και παραμένουν σε αυτή τη θέση μέχρι τώρα. Η Πάτζεν είναι κατεξοχή εταιρεία που ασχολείται με φάρμακα στον χώρο της νευρολογίας. Η πρώτη καινοτομία θα έλεγα ήταν στον χώρο της πολλαπλής κλίνησης ή σκλίνησης κατά πλάκα και είμαστε περίπου 30% της παγκόσμιας αγοράς για φάρμακα σε σκλήση για τα πλάκας α, και χωρίς συζήτηση η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο αυτό και παραμένουμε. Στέλιος Παπαδόπουλος, excuse me. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. There we go. My uh, sincere apologies. Uh, the chairman of Biogen joins us now in an exclusive CNBC interview. First and foremost, congratulations on these results. We we had a couple of analysts on earlier uh, discussing it and, and the share price jump off the back of it. Partly a surprise that the expectations were low coming into it. I guess not a surprise to you. Well, I, I think it's any time you um, unblind a clinical trial, it's something of a surprise. So uh, we did not know what was going to be. Um, we executed a trial well, uh, but we could not anticipate the outcome. So I'm always surprised. The story of the pharmaco of the to aducanumab, the aduhelm, or what's in the borigoto onoma, starts before the 2007. And the reason for before the 2007 is because there was a small company that is still there in Albania, called Neuroimmune, a very good friend of Carson Henko. Είναι ο ιδρυτή τη εταιρεία αυτή και είχαν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Είπαν αυτοί οι επιστήμονε, γιατί δεν βρίσκουμε μερικού υπερήλικε 80-90 χρονών που έχουν ιδιαίτερα καλή διάβγεια με την υπόθεση ότι ο λόγο που διατηρούν καθαρό μυαλό είναι γιατί έχουν κάποια εσωτερική ικανότητα να καθαρίζουν το μυαλό τους από αυτή την πλάκα, την περίφημη που είναι χαρακτηριστικό της ασθένειας Alzheimer's, συστηματικά και χρόνια. Και ο τρόπος συνήθως που καθαρίζει κάτι τέτοιο είναι με αντισώματα. Και πράγματι α, ανακαλύψαν διάφορα αντισώματα από υπερήλικες με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα και το 2007 η Biogen αγόρασε τα δικαιώματα ενός από, αυτό, από αυτά τα αντισώματα από την Euroimmune. Αρχίσαμε εργαστηριακές μελέτες και στις 7 Ιουνίου φέτος, πριν από λίγο, το 2021, πήραμε τελικά έγκριση για να φέρουμε το φάρμακο αυτό στην, στην αγορά. Είναι ότι είναι το πρώτο φάρμακο στην ιστορία της ασθένειας αυτής που στοχεύει στο βιολογικό μηχανισμό της ασθένειας και όχι απλώς στα συμπτώματα. Και αυτό ανοίγει το δρόμο τώρα για, πολύ άλλες, για πολλές άλλες εκτεταμένες μελέτες με παρόμοια διαφορετικά φάρμακα για να βρούμε κάποτε κάποια λύση. Έτσι, έτσι γίνεται η πρόοδος, έτσι εκτελείται η πρόοδος στον χώρο της α, ιατρικής και των φαρμάκων. Στην Αμερική είναι περίπου 5 με 6 εκατομμύρια οι ασθενείς που πάσχουν από Alzheimer's, στην Ελλάδα περίπου 200.000 και φυσικά ανά τον κόσμο τα νούμερα είναι τεράστια. Στην Αμερική η τιμή έχει προταθεί 56.000 δολάρια το χρόνο 
α, για τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία να τονίσω ότι είναι μια έγχυση, ένας ενδοφλέβιος ορός α, για μια-δυο ώρες, μια φορά το μήνα. Οπότε ο ασθενή θα πρέπει για 12 φορές το χρόνο να πάει σε ένα κατάλληλο ιατρικό κέντρο, νοσοκομείο, γραφείο γιατρών για αυτή την ενέχιση. Φυσικά η τιμή 56.000 δολάρια που είναι μια ψηλή τιμή δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς θα, θα πληρώσουν 56.000 ο καθένας ανάλογα με την ασφάλεια που έχουν αν είναι Medicare, Medicaid, άλλες διαφορετικές ασφάλειες θα πληρώσουν κάτι ή τίποτα, εξαρτάται. Παρ' όλα αυτά είναι από τα ακριβά φάρμακα και υπάρχει αρκετή συζήτηση για το θέμα αυτό. Α, αλλά ας μην ξεχνάμε, α, όχι μόνο μας κόστησε εμά περίπου 3 δισεκατομμύρια από επένδυση για να φέρουμε το φάρμακο αυτό στη, στο σημείο της έγκρισης, αλλά ταυτοχρόνως α, πριν από μια εβδομάδα η Biogen ανακοίνωσε α, την αποτυχία μια άλλη μελέτη της Alzheimer's με ένα διαφορετικό φάρμακο για άλλο, για άλλο μηχανισμό. Αυτό μας κόστισε άνετα μέχρι τώρα ένα δισεκατομμύριο σε ερευνητικά κεφάλαια και πολλά άλλα και ουσιαστικά στον χώρο το δικό μας α, οι περισσότερες προσπάθειες που αρχίζουμε καταλήγουν σε αποτυχία, λίγες σε επιτυχία. Στο θέμα του πότε και πώς θα υπάρχει το φάρμακο στον υπόλοιπο κόσμο έχουμε καταθέσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε ευρωπαϊκές αρχές, στην Ιαπωνία και σε όλες τις υπόλοιπε χώρες γίνεται η κατάλληλη ανάλυση. Α, καταρχήν δεν είναι σίγουρο ότι οι άλλες χώρες α, θα εγκρίνουν το φάρμακο, ποτέ δεν είναι σίγουρο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αν εγκριθεί στην Ευρώπη, για παράδειγμα σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα, υπολογίζω κάποια στιγμή το 22, δεν νομίζω νωρίτερα και μετά υπάρχει μια άλλη ένα άλλο σύστημα που για κάθε χώρα πρέπει να, να πάρθει η κατάλληλη απόφαση τιμής του φαρμάκου, κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε υποθέτω κάποια στιγμή το 22 στην Ελλάδα θα υπάρχει το φάρμακο. Τα νούμερα για την Ελλάδα θα έλεγα περίπου από τους 200.000 ασθενείς που έχουν Alzheimer's, 30 με 50.000 είναι αυτοί που είναι στα αρχικά στάδια που θα είναι κατάλληλοι ασθενεί για το Αντουχέλμ. Το πιο σημαντικό είναι πρέπει να τονίσουμε το εξή. Καταρχήν το φάρμακο αυτό δεν είναι για όλους τους ασθενείς που έχουν Alzheimer's. Οι μελέτες οι δικές μας ήταν περιορισμένες σε ασθενείς στα αρχικά στάδια της ασθένειας και σε αυτούς που μπορούσαμε να αποδείξουμε με τη μέθοδο PET scanning, με μια ειδική, ένα ειδικό τρόπο ακτινογραφίας, ότι πραγματικά είχαν αυτή την πλάκα του ομιλοειδούς στον εγκέφαλο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και σε αυτού ακόμα, του ασθενείς στα πρώιμα στάδια, το φάρμακο δεν αντιστρέφει την πορεία, ούτε καν σταματάει την εξέλιξη της ασθένειας, απλώς καθυστερεί την εξέλιξη. Θα μου πείτε τι σημαντικό είναι αυτό. Είναι σημαντικό από την άποψη ότι αν καθυστερήσουμε την εξέλιξη, την αρνητική εξέλιξη, για ένα ή δύο χρόνια, που τα αποτελέσματα, τα δεδομένα από τις μελέτες δείχνουν ότι μάλλον μπορούμε. Και αν επιτρέψουμε τον ασθενή να συνεχίσει, να έχει μια προβληματική ζωή αλλά όχι ανυπόφορη ζωή. Ξεχνάει τα κλειδιά του, ξεχνάει να αγοράσει γάλα και παίρνει αυγά όταν πάει στο κατάστημα. Α, αυτό είναι πολύ καλύτερο από το, από το να ξεχνάει πώς να τρώει ή πώς να μιλάει. Τελικά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η έγκριση αυτή είναι το δρόμο για νέα ποσά, καινούργια ποσά, καινούργιες ιδέες, καινούργιες εταιρείε να επενδεθούν στον χώρο αυτό και θα πάρει χρόνο φυσικά, σε 10-20 χρόνια είμαι αισιόδοξο ότι θα έχουμε πολύ πιο καλύτερα φάρμακα για την ασθένεια αυτή.
Κύριε Σατσόγλου, αυτό που κάνετε είναι άξιο θαυμασμού α, και υποστήριξης γιατί α, ναι είμαστε αρκετοί, έλεσαν τον κόσμο, είμαστε καταρχήν ένας λαός μεταναστευτικός. Πάντα ψάχναμε για άλλες παραλίες, για άλλα λιμάνια, για άλλους χώρους για να επιζήσουμε ή να διαπρέψουμε. Το, το ίδιο πράγμα είναι το ένα και το άλλο. Α, και μας λείπει μια σύνδεση. Μα, μας λείπουν δύο πράγματα. Μας λείπει μια σωστή σύνδεση και μας λείπει η, η αγάπη και η ένωση και αφοσίωση στη γλώσσα μας. Που νομίζω από όλη την κληρονομιά μας η πιο σημαντική είναι η γλωσσική κληρονομιά. Α, για μένα προσωπικά αισθάνομαι άσχημα που μετά από 54 χρόνια στην Αμερική δεν μπορώ να εκφραστώ με την ίδια ευχαίρεια στα ελληνικά όπως κάποτε α, και θα ήθελα να μπορούσα. Μου πονάει ιδιαίτερα από τα παιδιά μου, μάθαν λίγα ελληνικά, αλλά όχι αρκετά. Οπότε οι πρωτοβουλίε των να ενώνουν τους Έλληνες, να δείχνουν από τον ένα στον άλλον τι πρέπει να κάνουμε, πώς να προχωρούμε μπροστά, αλλά και πώς να διατηρούμε την ένωση με την κληρονομιά μας είναι τρομερά σημαντικές.